，每日更新最新短剧。李思雨同学，旷课一周，你是来学校学习了，还是来度假了？把手伸出来。方主任，我错了，我再也不敢了。现在知错，晚了。我让你把手缩回去了吗？伸出来。<咳>方主任，王老师，你先出去吧。可是，没事，老师让你走就走。王老师，你总这样做，让我教导主任的工作很难做。方主任，我这是在帮你，体罚学生是不对的。可是王老师，你的处理方式不仅损害到了我的威信，还让我很生气呢。可现在火气可大。哎呀，那怎么办呀、啊？我要怎么做才能让方主任消消火呢？过来，王老师。既然你不让我处罚你的学生，那就由你来替他受罚。王老师啊，我要惩罚你，你的眼睛往哪儿看呢？<笑>方主任，刚才是你体罚学生，应该受到惩罚的人是你啊。那你记得，一定要对我亲点。快！啊！方主任，这力道可还行？不够，再大力一点！啊！王老师，请再大力一点！啊！方主任，这下满意了吗？可是王老师。你把人家的屁股都打肿了，你要怎么补偿我呢？快！方主任，这下满意了吗？满意？不，是满足。王老师。今天你表现不错，马上就要放暑假了，咱们有空一起喝一杯啊？哦，你只是想单纯的喝一杯吗？那你觉得呢？我觉得你对我的评价可以更高一些。哦，来两杯甜美之梦。好的，兄弟。嚯，方主任，一上来就点这么烈的酒。私底下别叫我方主任，叫我小新就好。啊，好。猜猜看了，开水慢用啊，谢谢。来，方主任啊，不，小青，为暑假干一杯。喂，什么？好，我马上就回去。对不起，王川，我突然有点急事，得现在走了。咱们改日再约。哎，甜美之梦。看来只有我一个人喝喽。小酒师，给我来一杯。这位先生一样的酒。好的，稍等。美女，这两杯酒是我们刚刚点的，我朋友有事刚刚走了。你要是不介意的话，这杯酒就算我请你。你就是这么个陌生女人搭讪的吗？有点烈。不过味道不错。美女，这酒不是这么喝的。就这点手段，也好意思跟人搭讪？再来两杯。再来。
好像有点尽兴。谢谢小弟弟了，姐姐要走了。小弟弟，妖力真好，这么神。不过姐姐喜欢，这就是。开始。妈妈妈妈妈小姐姐，我还不知道你的名字呢。没必要知道我的名字。小弟弟，这个就当是我留给你的纪念了，拜拜。导演，我回来了。我操！小姨，你们这是？小陈，小姨，小姨新交了个男朋友，建明，这是我外甥王川，跟他打个招呼。哎，你你好，呃，我是您小姨新交的男朋友，呃，我叫李建明。哦，李叔叔你好。呃，你们继续，我先回房间了。<笑>哎，我去，这么多年了，小姨是焕发第二春了呀！哎呀，刚才酒吧那美女真是极品啊！可惜啊，微信没加上。这是谁呀、啊？李思雨，视频是你拍的？对，就是我拍的。你跟方主任办事的时候，我就在门外。你们两个人到底想干嘛？因为，因为我想让王老师答应我一个要求。什？什么要求啊？我想让王老师这个暑假给我当家教。啊？当家教？就这个要求？对，这就是我的要求。只要你答应我，我保证。那个视频不会再让任何人看到，就就这么简单？对，就这么简单，骗你是小狗。啊，那那行，刚好你的成绩，你得好好补补了。你答应啊？太好了，王老师，你先跟我回家见我爸妈吧。我做的家教老师也带回来了，王老师，这是我妈，我不是我亲妈，是后妈。哎，你这孩子跟老师说这些干什么？是你？妈，王老师，啊、你们认识？没，没有，我就是觉得眼熟。啊，对对对对对，应该是家长会，家家长会见过面。啊，对对对。可能是，啊，思雨啊，那个妈妈跟你说几句话啊。思雨啊，妈妈觉得这个王老师太年轻了，不太适合做家教，你要不换个人试试？你什么意思？没有人比王老师更了解我，还有谁会更合适？哎呀，你们俩又吵吵什么呢？爸，我暑假想请个家教补补课。然后妈妈看他是男家教就不同意。哎呀，思雨，你妈、嗯、是你？爸，嗯，王老师，怎么你们也认识？嗯、呃呃，这个我，我我,我这家长会，呃，我和王老师是在家长会认识的。对，家家长会认识的。那既然二位都不看好我当思雨的家教，那我就不打扰了。嗯嗯，我先走了。嗯。哎哎。
，你是不是也觉得王老师不太合适？是啊，这王老师太年轻了。你说这两个人整天待在一个房间里，孤男寡女的，多不合适啊！嗯，有道理。王老师，王老师，哎呀，你别走啊！四爷，真不是老师不帮你，实在是你也看出来，你爸妈都不太同意，我能有什么办法？我说了，他不是我亲妈，他没资格管我的事儿，我不管。你今天要是走了，我就立刻把你和庄主任的视频发到班级群里。那个王老师，那个、你不是呃呃思雨爸爸，我有事要跟你说、呃，你方便跟我出来一下吗？嗯、呃，好，来这边请啊。来坐。思雨啊，这事你真不怪我，我都是听你爸的。你要是执意找王老师当家教。你得去说服你爸，这可是你说的啊，我说的。不过，你确定你能说服你爸吗？老东西，他妈的有家有室，干嘛和我小姨纠缠不清啊？不是不是，你听我说，你你先松手，我可以给你解释。解释？你去跟我小姨解释啊！啊，放心，我肯定会给他解释。不过这件事情能不能别让我的老婆孩子知道？哼，想让我帮你啊？啊，也不是不可以。但有个要求，什么要求？思雨这个家教我当不住，你自己想办法。啊，王老师，王老师，老婆，呃，我刚才已经想好了啊，我觉得王老师非常适合做思雨的家教，所以呢，咱们就用王老师。耶<笑>、yeah, ，老爸，我爱你。走，王老师，我带你去我房间。啊？李建明，嗯，你什么情况啊？不是我，哎，老婆，我感觉你有点不对劲儿啊。你和王老师是不是有什么事儿啊？我，我跟他能有什么事儿？你们都中意他的话，那就让他来好了。我还有事儿。李思雨，这道题我刚给你讲过，你又不会做了。哎呀，王老师，你再给人家讲一遍嘛。王老师。啊，王老师，你方便跟我出来一下吗？我有话跟你说。好，思雨，你自己看会书，别偷懒。昨晚他说是一夜情而已，你怎么还纠缠不清？我没有啊，是思雨让我留下来当家教的，这种事情我总不可能提前安排好。再说了。我事先怎么可能知道思雨是你女儿啊？那我不是让你走了吗？那为什么不走？我走了呀，是你女儿和你老公非要留下我的，而且当时你也没有明确坚决反对啊。难道你内心深处想让我留下来，跟你再续前缘？你你胡说什么呢？我胡说？那你俩胡什么？我没有。美女，其实你也想。对吗？老婆，老婆，哎，嗯，老婆，你干什么呢？啊，你怎么还把门锁？王老师，你们……嗯，我我我我跟王老师正在商量那个报酬的事儿。啊，啊，老公，嗯，你找我什么事儿啊？呃，我我突然要出差。啊，差不多三四天才能回来。你这才回来几天啊，又要出差？哎呀，老婆，没有办法，最近比较忙，你多理解一下哦。嗯，嗯，哦，呃<笑>、哎，王老师，哎，呃，我先走了啊。好。你老公来的还真不是时候，但是他说。这几天他要出差，我们是不是？你别太放肆了。我警告你啊，你要是想在我们家做家教，你就给我老实点。哎哎哎，等一下，要不要这么绝情啊？我都不知道你叫什么名字啊。何莹。何莹。虽然你现在对我很抗拒，但我敢保证，我早晚会出府。这丫头。一转眼的功夫跑哪儿去了？王老
道是人家在这儿呢。我的天哪！老师，思雨没能弄明白你讲的题，请老师责罚思雨吧。不是，你是干什么呢？这这现在早就已经不允许体罚学生了，而且你这裙子哪来的？我记得咱们学校裙子没有这么短啊。这是我新买的裙子，好看吗？好看。那老师想不想看看这裙子像不像呢？想看。呃、嗯，你说说什么乱七八糟的？我是你的老师，啊，别乱搞。老师，思雨错了，请老师用戒指责罚思雨吧。你这是跟谁学的啊？王老师，我喜欢你。哎呀，你发什么疯啊？我可是你老师。我没疯，在学校，别的老师都讨厌我。他们觉得我是不学无术的小太妹，只有王老师，你是真的关心我、爱护我。那是我做老师应该的吗？不管发生什么事，你都尽可能的为我着想，甚至为了我不惜得罪别的老师。老师，思雨不是傻子，你对我的好我全都记得，所以我喜欢你，我想把我自己都给你。啊、哦哦，你放手，我是你老师，你怎么能喜欢我呢？老师。我想吃棒棒糖啊！哎，对对对对，你到底想干嘛？王老师，我只是想让你舒服舒服。思雨，你没事吧？妈怎么听到里面有吵闹声？王老师呢？妈，我正跟王老师讨论问题呢。你说是不是啊，王老师？啊，是，对对对，我们就在研究一道题目。王老师，你看我这样做对不对？这这样不行啊！这道题不是这么解的。思雨，你先开开门，妈进去看看。妈，人家在学习呢，你进来干什么呀？老师，那你看我这样行不行？就送丫头，既然你想玩，那老师就陪你。思雨啊，这样做也不对，来，让老师教你。那行吧。妈不打扰你学习了，你跟王老师一块儿出来吃饭啊！你们快点啊！王老师，你刚才好粗鲁，还够粗鲁的。老师，你要干嘛？起来，趴在床上，撅起屁股。老师，你你不是想让老师惩罚你吗？现在惩罚正式开始。嗯。啊！你知道错了吗？思雨知道错了。啊！那以后还敢不敢了？思雨再也不敢了。看在你这次认错的态度这么诚恳的份上，老师就饶了你。哎，老师都饶过你了，你你要干嘛？老师，那既然思雨认错态度这么好，能不能讲一讲啊？思雨，你要怎么讲呀？思雨，王老师，出来吃饭啊！吓死了。<咳>哎呀妈，好扫兴！王老师第一次来我们家吃饭，我就简单做了点，别嫌弃啊。怎么会嫌弃呢？何妈妈的手艺肯定很不错，我都饿坏了。思雨、啊，王老师还在呢，怎么穿成这样？没关系。老师怎么了？是饭菜不合胃口吗？没没有，很好吃。你别光顾着笑啊，司机。来，老师，你加一个。王老师，我不饿，我刚才吃过了。你什么时候吃过的？就在刚刚，在我房间
吃了一个大香菇<咳>。王老师，我先给你拿杯水。没没没，谢谢啊。谁？搞什么呀？什么用心思对你吃的？是吗？那我已经开始期待了呢。不过在那之前，我有一件礼物要送给你。礼物？什么礼物啊？王老师，啊、谢谢。您做的菜真香，那你就多吃一点。哎，好。王老师，喜欢你就多吃点，就当是我送给你的礼物了。你这孩子，哪有人夹菜当礼物的？再说了，这里的菜都是我做的，说不定王老师很喜欢我的礼物，是不是啊，王老师？啊。<笑>那个，哎，对，我还有点事儿要去处理一下，何妈妈，要不我就先走了。王老师，嗯，是不是我做的菜太难吃？没有，好着呢。妈，说不定王老师真有急事呢。啊，对，对对对对。王老师，明天同一时间我在家里等你哦。啊，好，那何妈，我先走了。嗯嗯、小叶。我回来了，小爷。嗯，什么情况？哎呀，哎呀，哎呀，西域这丫头胆子真是太大了。喂，黄春，你快来救救我！啊，开门！臭婊子，给老子开门！给老子开门，老子今天弄死你！你走吧，我真没钱了。没钱，没钱，给老子出去卖呀！快他妈开门！开门！开门！我敬酒不吃吃罚酒啊！我，老子今天弄死你！我弄死你！弄死！弄死！大半夜打不活，这张张去找野男人呢？戴大宝，你别再纠缠我，我求求你饶了我吧！饶了你，去找野男人，出去卖呀！行啊，我带你去找野男人，卖了就换酒啊、哎！住手！把你爸带，给我松开他！你他妈谁呀？啊！你管我们家行不行？去、啊！怎么认识？你就是这个小闹婊，在外边找个野男人，把我放干净点。这是我老，我就走，就走。你滚！啊啊啊！王主任，没事吧？搞我老婆，他们打我，老子弄死你！我，哎呀，是，王主任，王春，不要，啊。滚！兄弟，这这小子骚的，我不要了。你要是，能不能用？啊，只要你给我三十万，怎么样？你说什么？你给我三十万，他就是你的了。我告诉你啊，别看他现在当个教导主任，一本正经的，在床上。个骚！我再给你一次机会，赶紧滚！三十万，钱贵啊，二十五万也行。我肯定是体验过这臭婊子了，就他这技术，他值这个价啊！真是个畜生！我王晨，哎呀，我也怕这种人不值得。戴大宝，这三十万我给你了，但你要答应，拿钱的时候把离婚协议书给我一块签了。你还能拿出三十万？啊、哦！你他妈背着我藏私房钱呢！那，可我这这个价，我要一百万。一百万？这三十万已经是我的极限了。你就算是杀了我，这一百万我也拿不出来。你拿不出来，你朝这小白脸要啊！实在不行，你去外边塞掉别的野男人，让他们给你出这个钱。哇！戴大宝，你果然是个畜生。没错。老子就是只有钱的畜生，<笑>小子，我告诉你，你要是想痛痛快快的睡我老婆，你
就得给我拿钱，少一分，少一个大崽的包式，否则老子剁死你了！戴大宝，脑瓜疼啊，脑瓜疼啊！够了，这个钱我来出。啊？你说什么？我说，这一百万我出。车，你说什么呢？没事，你放心吧。梁子，这可是你说的。没错，是我说的。我一分钱都不会少给你，但是我有一个要求。什么要求？你说吧。拿了钱之后，你立马和方主任离婚，以后不准你再来骚扰他。你放心，只要我拿到钱，他就属于你的了。你爱怎么玩，哎、就怎么玩他，我绝不干涉。什么时候给我钱？你让我准备一下，最多三天，我到时候亲自送给你。行行行行，就三天。但是话说回来，这三天你要不给我钱，我不会让你跑。你放心，我不会使。如果到时候你拿了钱，再敢骚扰方主任，我到时候就没有现在这么好说话了。行，一言为定，赶紧滚。找死方老六，谁找？方主任，你怎么哭了？事情我都帮你解决了。上哪去弄那么多钱给他？哎，你放心，钱的事情我想办法。那么多钱，我要还多久？哎，你慢慢还，反正你是我同事也跑不了。而且那个人渣也说了，只要他拿了这钱，你就是我的人。王川，啊，我开个玩笑。王川。其实戴大宝他说的对，以后就让我做你的人吧。哎哎，方主任，你别这样。那那人渣说的话，你还真的信啊？我开玩笑的。我没有要听他的。是不这样的话，我不知道该怎么去报答你。哎呀，不用你报答我，我帮你不是为了别的。那你就是嫌弃我了。哎呀，怎么会嫌弃你呢？你不要想那么复杂。王川。其实我跟戴大宝结婚这么多年，几乎没有过过一天的好日子。他酗酒，每次喝醉了都会拿我出气。我一直渴望能够找到一个人依靠，而你，就是我要找的那个人。啊？你什么意思啊？王晨，你听我说，我其实早就喜欢你了，这些都是我心甘情愿的。我只是单纯的想成为你的女人，求求你，要了我吧。你说的是真的？我是真心的。怎么样，王老师、啊？对我刚才的表现满意吗？满意，满意，当然满意。方主任果然教导有方啊。那你以后搬来跟我住吧。毕竟主任我呢，还有很多新的花样。哎呀，这这太突然了吧！但是我得回家跟我小姨商量，而且最近我还有其他事情要处理。学校马上就要放暑假了，你还有什么事要处理？哎呀，这个这怎么不能说呢？怎么不方便说？哎，倒也不是不方便，就是最近吧，我才跟我班李思雨当家教。当家教。王老师，我们学校可是有规定的，在校老师不允许在外当私教，你违规了，严重的话可是要开除他。哎呀，那可怎么办呀？那我就只能求求方主任高抬贵手了呢。高抬贵手的话也不是不行，但是你呢，答应我，是接受。哪两件事？这第一件事嘛，就是你以后。频繁的来主任这里光顾一下，毕竟主任我还有很多新的活等着你接手。这个当然没问题了。那第二件呢？这第二件事情啊，就是我又想……啊，你可真是个小馋包啊！但是为了我的工作，那只好服从方主任了。哎呀！李思雨同学，我是你的家教，又不是你的监护人，我也没必要陪你来上这舞蹈课吧。王老师，我的两个监护人，一个出差了，一个在应聘，你难道就放心我这位年轻貌美的学生
一个人到陌生人家里来上舞蹈课吗？哎呀，王老师，我陪着人家嘛，大不了下次你去我家了。嗯，你要再胡闹，我就走了啊。不是，再不进去，我真的要迟到了。亲爱的，嫁给我吧，李珊，只要你愿意嫁给我，我保证会一辈子都对你好的。王老师，那就是我的舞蹈老师徐雨山，陈少文。我跟你说了很多次了，我对你没有感觉。你走吧，我是不会嫁给你的。为什么，依山？难道是我态度不够真诚吗？上个月抱着孩子来找你要生活费的姑娘，你不会已经忘了吧？哎，那，那是他认错人了。依山，你可不能因为这事儿而对我有偏见呀、啊。况且我也是受害者。陈少伟，时至今日你还是这个态度，你也配跟我谈真诚？我承认。那孩子确实是我的，但是都是那个臭娘们背着我偷偷生下来的，就是为了拿孩子跟我要钱的。不过一山，整件事情我已经处理好了，以后他不会再来骚扰我了。亲爱的，给我一个机会，让我照顾你一辈子。你走吧，我不想看到你。雪山，你别给脸不要脸。你知道有多少女人愿意嫁给我？我都主动向你求婚了，你却拒绝我。既然他们想要嫁给你，你去找他们呀！你别来找我，松手！臭娘们儿，还装什么贞洁烈女呢？你赶紧松手，不然我喊人了！喊人？他们还给我来劲是吧？我走！哎，哥们儿，都他妈什么年代了，还在这儿玩强抢美女这一套？小子，你知道我是谁吗？敢管我的事儿？我管你是谁？就算是天王老子，也不准你在这儿动手打人。就是，恶臭油腻男。徐老师，你没事吧？你放心，今天有王老师在，这个恶臭男欺负不了你。哈、哦、哈，原来你们认识呀，小子，你该不会也是徐山的追求者吧？我警告你，你最好离他给我远一点。徐山是我的，哥们儿，你这脸皮真是有够厚的。说谁呢？我他妈的！跟你没完！王老师，那个人到底是谁啊？一个，不说他了。思雨，王老师，刚才谢谢你们了。哎呀，徐老师客气了，就这种事啊，谁见了也不会袖手旁观的。不过思雨，老师今天没有心情教你跳舞，而且我这两天还要搬家，免得陈少文又来骚扰我。徐老师，没事的。不过，趁你搬家的这段时间，你可以去我家里教我跳舞啊！正好王老师教我功课，你教我跳舞，劳逸结合。也不是不行，那我去你家里教你跳舞吧。嗯。思雨，今天陪你逛了一天，你好好休息，我先回去了。哎，王老师，我妈到现在都没回来，爸也不在家，一个人的话，我害怕，你留下来陪我一会儿嘛。这，哎呀，你就留下来陪我一会儿嘛，等我妈回来了你再走。那好吧，我留下。哎，王老师，你坐，我去给你弄点水果什么的。哎，不用那么麻烦。不麻烦，那你等我一会儿。哎、呀，子你你又胡搞什么？王老师，你喜欢人家的这身装扮吗？喜喜欢。王老师，思雨现在是你的专属女仆，从现在起，你就是思雨的主人。什么主人？啊、哎呀，思雨，你别胡闹。主人，思雨怎么能是胡闹呢？除非主人不喜欢这样，思雨换个方式。主人，所以听你试过了，很甜的。来脱黑，等你。谁？谁？想吃你嘴？主人，所以给你的好吃吗？
，想你。那思雨再为主人吃一个。哎。我是想吃什么就快点，思雨已经等不及了。思雨，你真的想好了吗？思雨早就想好了，而且思雨就是干净的。今晚我是你的女人。你不行，不行不行，我是你老师。主人，思雨早就想好了，只做你的女人，绝不后悔。哎。什么？王老师嫌弃我？不是，思雨，你别哭啊，我我不是那个意思。那你为什么不要我？这样吧，等你大学毕业之后，如果你还喜欢老师，老师就接受你。这是真的吗？当然是真的。老师什么时候骗过你啊？时间也不早了，你早点休息。啊，对了，这个事儿是你和我之间的秘密，明白吗？嗯，思雨明白，我会保守这个秘密。王老师能不能答应我一个要求？啊，什么要求？只要不太过分的，我都可以答应你。我想，我想让老师每天晚上哄我睡觉。呃，行吧，老师答应你。但是睡觉的时候，你不能有别的过分的举动啊。啊，王老师放心吧，思雨最乖了。好吧，那睡觉我赶紧。来，老师给你脱鞋。哎。哎呀！哎，嗯。This is my 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 my
他们家不想一个人陪你，已经好几个男人让我依靠了。怎么会呢？是因为思雨爸爸经常出差吗？他要是真出差就好了。你知道什么吗？没事，你走吧，记得关门。其实我也想留下来，但是明天早上我都要跟思雨解释。以后有机会，我一定好好陪你。啊，那你快休息吧，我先走了。晚安。阿姨，我回来了。你给我滚！你个不是，亲爱的，不是你，你你听我说呀，亲爱的。你说，你不是出差了吗？哎呀，先不说这个了，你想拦着你小姨？哎呀，别打了，别打了！哎哎哎，小姨。你们这是怎么了？怎么回事？你让他说，我我都说了，我跟他没关系，没关系，没关系，还一口一个亲爱的叫那么亲热。哦，好你个李叔，你脚踏三只不，脚踏两只船你，你脚踏两只船你，你我，哎呀，不是，你们听我解释，我不想听，我现在只想让你赶紧在我眼前消失。小川，哎，现在场面很难看，劝你赶紧走。呃，那行，那我先走了啊。等咱们都冷静一下，咱们再谈啊。啊，别的，哎好。小姨，你们这到底怎么回事？你先别问我怎么回事，你先跟我说说，你们俩到底怎么回事？我们俩，我跟他能有什么事儿啊？臭小子，我是看着你长大的，你觉得有什么事儿，你能瞒得住我吗？你跟他分明之前就认识，而且刚刚你说他脚踏三条船，怎么回事？小姨，你这是我的亲小姨，我跟他确实认识，但是就是那天晚上你们俩那个，我是第一次见他，然后第二天我发现，他居然是我们班学生的爸爸。你学生的爸爸？你是说那个王八蛋不止脚踏三条船，还是有夫之夫？<笑>而且。我还是他女儿的家舅。哎，小子，这些年我白养你了。对不起，小姨，我错了。我以为你早就知道呢。放屁！我要是知道，我能跟他好吗？我是那种破坏人家家庭的人吗？对，对对对，是我缺我弟啊。那那现在你们这个事儿，你计划怎么处理？怎么处理？分了呗。我是找不着男人的人吗？杀伐不绝，不愧是我小姨的风格。好了，不说这些烂事了，我要回屋睡觉。好，恭送小姨。哎呀，累死我了。喂，小王，你方便出来一下吗？我想跟你聊聊。大王，哎呦，小王，你终于来了！这件事你可一定要帮叔叔呀。帮你，帮你干嘛？帮我跟你小姨说说情，我真的是很爱她。嘿，你也配提爱情？如果你叫我来就是为了谈这个，那咱们俩就没必要聊下去。我小姨已经和你断绝来往，你以后别去找她。你现在应该考虑考虑怎么和你老婆女儿解释。你什么意思？你是想把这件事告诉我老婆和思雨？难道就要把他们一直蒙在鼓里，纵容你在外面胡搞？小王，我对你小姨是真心的。真的？那你为什么隐瞒我的家事？那你为什么和外面的这女人乱搞？啊，你就是这样对待真挚感情的？我，小王，你可别忘了，你能留在我们家做家教，那是因为够了。我叫你一声李叔是尊重你，这是良知。如果你觉得能拿这件事威胁我，那你就大错特错。这怎么会呢？哎，你误会叔叔了，我只是想让你念叔叔的一个好。等你回家之后，王叔叔在你小姨面前多美言几句。我说过了，我小姨是一言九鼎，她做出的决定，没有任何人能改。我言尽于此，以后自知。没，小王，我我想求你帮我一个忙。你烂事怎么那么多？帮你什么？呃，你看这件事能不能先别急着告诉我老婆和子女？你给我留点时间，让我想想怎么跟他们说。行，三天，我最多给你三天时间。三天，行，三天就三天。臭小子
你以为你谁呀、啊？啊，就凭你也敢说教我？既然你不给我面子，保证让你后悔。四爷，四爷在哪儿啊？王老师，吓死我了！你这丫头一惊一乍的。谁让你昨天走的那么早？哎呀，昨天晚上你睡那么香，我不忍心打扰你，我怕你妈妈回来发现咱们，所以就悄悄的走了。还不是王老师的怀抱太舒服了，我一沾就睡着了。好了好了，先不说这些了。你妈妈呢？她一早就出去了呀。一大早就出去了？她昨天晚上不是回来的挺晚吗？这么早就出去了？对呀、啊，他说他公司最近有一笔大生意，怎么你找他有事儿？没有没有，我找他能有什么事儿啊？我不是怕他撞见咱们俩的事？咱俩啥事儿啊？咱俩可是清清白白的。莫非王老师想跟我发生点什么？哎，昨天你刚答应我，又胡来。人家哪有胡来？人家只是想让王老师哄我睡觉吧。大姐。你是刚睡醒又要睡觉，你属猪的。我不管，我困了，我就是要睡觉。我算是摊上个大麻烦。哎，睡觉，睡吧。嗯、你醒了，王老师。几点了？哎呦，中午了，我还没给你上功课呢。什么？中午了？坏了！怎么了？我约了徐老师去接他到家里来给我上舞蹈课。王老师，你陪我一起去吧。大惊小怪的，我以为怎么了？你真把我当你保姆？保姆可不能跟我睡在一个被窝。再说了，要是遇到纠缠徐老师的那个混蛋，他欺负我怎么办？有道理。好，那我陪你去。陈少文，你到底想干嘛？雨辰，对不起啊，上次是我太冲动了。我听说你最近要搬家是吧？我特意给你买了一套房子，到时候你就搬过去住吧。我自己有房子住，用不着你操心。我对你的良苦用心，你怎么一丁点都不领情呢？你真的让我很伤心。呀呀呀呀呀呀呀呀！我他妈以为谁这么恶心？怎么又是你这个卤蛋啊？思雨，啊！你个屌丝！哎呦我同样的话送给你，我就纳了闷了，为什么每次欺负徐老师的人都是你啊？上次就是你坏我好事，我还没找你，你却主动送上门来了。你们两个给我干他！现在知道错了，晚了啊,啊,啊,啊！算了，看在徐老师面子，这次就饶过你，滚！给我等着，老子这里没完！徐老师，等你找到房子之前，就先住我家吧。思雨，我真的太感谢你了，还有王老师，要不是你们。我真的不知道该怎么办。哎呀，你太客气了。对呀、啊，徐老师，你太客气了。以后那个陈少文要是再敢找你麻烦，你给我打电话，我保证让他长长记性。就是，走，我带你去看看房间。好。陈少，查清楚了，这个房子的主人是何宇集团的老总，叫何颖。何宇集团，我记得咱们公司跟这个何宇集团是有合作，是吧？没错，陈少。最近他们正求着陈总跟他们签约呢。前几天那个何颖还跟咱们陈总一块吃过饭。原来是这样，这下你们可算是落在我的手里了。那个陈少，还有一个好消息。你跟我在这喘大气呢是吧？什么好消息？快说呀！你忘了那个何颖的老公叫李建明啊？谁？李建明。李建明。哈哈哈，还真有这么巧的事儿啊！好啊，这下可算是有意思。你们既然喜欢跟我玩，那我就陪你们玩到底。到时候，我将让你们跪在我面前跟我求饶。哈哈哈哈哈！徐老师，你看这个房间，你还满意吗？嗯
，我很满意。那你今天就赶紧搬过来吧。思雨，老师真的太感谢你了。徐老师，你再这样，我生气了。有这个时间，你还是赶紧搬过来吧。对啊，徐老师，我陪你一块去。还有我，我也去。你呀、啊，你就算了吧。你这手不能拿，肩不能扛的，我去。是怕那个陈少文再来欺负徐老师，那好吧，那你们快去快回，我在家里帮徐老师把房间收拾一下。好 ，OK， 放心，走吧，徐老师。嗯。哎，徐老师，就这一个行李箱啊？我本来就没有多少东西，再说了，有些东西到时候买就行。哦，那我帮你。哎，我还有样东西没拿，你等我一下。啊，好。啊！徐老师，你怎么了？我好像摔到腰了。啊！我抱你去床上，来，一、二、三，坚持一下啊、哦！慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。哎呀，徐老师，你忍一下，我帮你按摩一下。来，慢点啊！慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢。是这儿吗？再往下一点。这儿啊，就是那儿，你用力一点，再用力。这徐老师该不会是在故意勾引我吧？还要再往下一点，这再往下就不合适了，倒屁股了。刚才疼痛感转移了，麻烦王老师了。不麻烦。就是那儿，你用力一点。好。可以了吗，王老师？啊，没想到你还会按摩。这是练过散打吧？我感觉好多了，你扶我起来走走吧。啊，好，我扶你。你别动，别动，我来扶你。慢点啊，慢慢慢慢，那个手，二三。啊，舒服吗？舒服。王老师，其实这些天我的心里全都是你。我我也不知道怎么回事，但是你刚刚抱着我的时候，我发现我已经无可救药的爱上你。啊，方老师，你什么都不用说。虽然这听起来很唐突，我也不知道你有没有结婚，有没有女朋友，但是我不求霸占你，我希望能把自己交给你，希望你能接纳我。其实，怎么说呢，我应该也算是单身。那这么说。你接纳我了？当然接纳你啊！你这水蛮腰，是个男人都够。王老师，其实我已经感觉到了，你早就把持不住。是的，徐老师，你是认真的吗？怎么，王老师怕了？怕？我的字典里就没有“怕”这个字。那你可要准备好了，我可要开始聊了。哎，别别别别别别别！什么声音？怎么了？王老师还带玩具了？什么乱七八糟！电话响了。喂，王老师，你们怎么还不回来啊？哎呀，徐老师行李有点多，再等一会儿就搬就搬好了，马上回去啊。好。徐老师，我对不起你，今天这个不太巧，体验不了你的舞蹈，不咋，下次。既然这样，我们也只能等下吧。徐老师，以后有你陪我，我就不会再孤单了。嗯、思雨，你怎么老是一个人在家？我爸经常出差，我妈最近有老师应酬，经常半夜才回来。我一个人晚上经常感到既害怕。今天家里怎么那么热闹？哎哎妈，你怎么又喝多了？傻孩子，我不喝酒，别人凭什么跟我签合同？不签合同，你凭什么住这么大的房子？难道就凭你爸三天两头出差，其实是跟别人去鬼混呢？何妈妈，你喝的有点多了，我先扶你回房间吧。走。哎呦，我不要你扶，我要王老师抱抱。妈，你别闹了。王老师抱抱。要不我先扶他回房间吧。这这这
，这根本不行啊，他这。王老师，你不要走好不好？好，好，好，我不走。思思雨，你去给你妈妈倒杯热水。好。哎呀！王老师，你这样子，这两天晚上我好寂寞呀。啊，何妈妈，我知道，是因为思雨爸爸经常出差是吧？让你独守空房。你死鬼没关系，王老师，都是因为你。今晚绝战。什么呀？我我去帮忙拿块热毛巾。王老师，你不要走，陪陪我吗？哎呀，嘘，别说了，别说了，你快把我害死了！来嘛，我好寂寞呀！哎，别走，别走！热水来了，你们在干嘛？思雨，你妈妈喝多了，你好好照顾她。王老师还有事，我先走了。王老师，怎么了？王老师，我妈喝多了，你别跟她一般见识，我替她向你道歉。哎呀，傻丫头，老师是那么小气的人吗？你好好照顾你妈妈，我先走了。嗯、王老师，就这样舍得走了，就这样舍得走了。徐老师，毛巾弄好了，那你赶紧送进去吧。我还有事，我先走了。啊，王老师，你是有事儿呢，还是怕待下去那思雨妈妈的事被思雨知道？你说什么呢？王老师，你不要解释了。我要是想要揭发你，刚才就跟思雨说了。你听我解释啊，思雨。你不用解释，放心吧，我会帮你保守这个秘密的。不过你要记住。你可欠我一个大圆寂呢。行了，我要把毛巾送给何妈妈了，不然她到时候说出什么惊世骇俗的话来，我可不知道。那好，谢谢你啊。小姨。他这把年纪了，还玩这种把戏、啊？哎，小姨，再往下就不合适了。我知道你最近失恋了，正缺男人，可我是你外甥。王老师，这才几天不见，我怎么就变成你小姨了？我操，方主任，你你怎么在我家？啊？怎么，不欢迎我？啊，不不不，你你怎么会突然出现在我家啊？我不仅今晚在，往后的一段时间，我都在。啊，你这是什么意思啊？这两天戴大宝又来家里骚扰我了，啊，把我折磨的不轻，实在是没有办法，想来找你帮忙，结果刚好碰到你小姨，我把我的情况都跟他说了，他让我这段时间先在这里住着，等这件事情彻底解决完了再说。啊，让你住我家？对啊，怎么，你不愿意啊？那好吧，那我只能去住酒店喽。哎，倒也不是这个意思。那个混蛋，我记得我答应给他一百万，他就不再纠缠你了呀。而且是三天之后啊，也就是明天啊。戴大宝他喝了酒就是个畜生，完全不记得你跟他说了什么。所以我觉得吧，那个钱还是别给他了，哪怕是你给了钱。到时候钱花光了，他还是会来纠缠。妈的，这个混蛋！没事，这个事也不用你担心。等我明天见着他，我好好跟他唠一唠。谢谢你，王川。哎，谢什么呀？哎，对了，我小姨人呢？他说他出去找男人了，并且啊，这段时间都不回来。这几天都不回来了？他疯了吧？那我吃啥呀？吃我呀？怎么，你不想吗？想啊。呃、啊！王老师。
你也太厉害了吧！刚才几乎都要被吃了。是吗，老人？没想到你是如此狂野。那你想不想看看我更狂野的一面？嗯、呃，那个方主任，这经历这么充沛啊！跟戴大宝结婚这么多年，我就没有满足过，哪怕一次。今晚我只想痛痛快快的当个真正的人，黄老师。你该不会是不行吧？我行不行？难道你没感觉吗？讨厌，这么快就揭竿而起了。等等，你在这儿，咱们去床上。王老师，你不是想看看更狂野的一面吗？方主任，难道还有什么新花样吗？当然，好香啊！啊！方主任，原来你喜欢这个调调啊？怎么，你不喜欢吗？哎，当然喜欢了。难道你没有感觉到吗？这小淘气跟你一样记性差，别急，刺激的还在后面呢。我的妈呀！啊，方主任，我现在什么也看不见了呀！别说话。狂野，即将。情绪不见好，我怎么忍心让你失望呢？王老师，我真的希望我们就这样，辈子。那这么说的话，我明天就能彻底帮你把戴大宝摆平了。傻瓜，哪怕没有戴大宝，今后的就是你的了。啊？那要不你以后就住我那，别回你们家了。真的？你不嫌弃我吗？当然是真的，我怎么会嫌弃你呢？有你这么漂亮的一个家人相伴。我珍惜还来不及呢。太好了，那以后这里就是我们的家了。哼<笑>，是我们的家。快，别说了，睡吧。我明天还要帮你办大事。可是，人家身上出了好多汗，就这样睡的话，太难受了。嗯，你的意思是，我们一起去冲个澡？你是说？你得抱我去呀、啊！我刚刚都累坏了，两条腿都软了呢。求之不得了。来，宝贝。老赵啊，要不要？不要。老子的一百万来了。老何啊，怎么没听你说过，嫂子长得这么有味道？早知道让兄弟爽爽，然后再卖。想你他妈那点出息啊！这小娘们儿躺在床上，跟他妈死鱼似的，没劲。等哥拿到钱了，哥带你去找几个年轻的劲，爽一爽啊！那两金豪干嘛？听见了吗？赶紧把宝哥的钱交出来，别耽误我们的正事。屁话真多呀、啊！钱我带来了。把这离婚协议书签了，我就把钱给你。你说拿了就拿来了，谁知道是不是在骗？因为我是你，密码六个六，自己查。哟，还准备好 POS 机了？哎
。老哥，真的一百万呢，咱不发了？你看。笑够了没？赶紧签字。签字，签字，签字。签字。盖茶房，你干嘛？盖茶房，你干嘛？我们签什么离婚协议啊？宝、啊、哥，既然你拿嫂子空手套白狼完事儿了，是不是得借兄弟爽一爽啊？你想爽？随便呐啊！宝哥，宝、啊、哥，我看嫂子这么有味道，我也想爽一下。嗯，我滚蛋！等我完事儿了再说。排什么队呀、啊？咱跟人一起上，不就完了？<笑>也不是不行。<笑>你想干嘛？宝哥。你看看嫂子，抱她抱得多紧，他俩肯定有一腿。操！嫂子他妈看他俩不对劲啊！这小骚货说他俩是同事，同事个屁呀、啊！这小子早就把绿帽子扣老子头上了。妈，论了半天，这小子跟我们一样，就想玩嫂子了。<笑>你们几个垃圾废话是真多呀！戴大宝，我没发现你是这样的垃圾啊！啊钱拿了，就吃不欠下去。你这人很低调，我向你要一百万，真省得了。你要再给我五十，要不然老子弄死你！要不然老子弄死你！不好意思，钱就这么多了，但是离婚协议书还有一份。你要是识趣的话，就老老实实的给我签了。我就把你刚才的话当一个屁，以后我和你井水不犯河水。<笑>你他妈傻逼吧！啊，这小骚货找了你，这么有钱的小白脸儿啊！老子不把你牢牢捏在手里，当长期饭票儿，他妈跟我井水无犯河水，那就是没得商量了。商量你大爷！我操！受不了，大哥！我不是老师吗？怎么这么能造？谁跟你说老师就不会打架啊？我上大学的时候就参加过散打比赛，这也需要向你报备吗？我去你大爷的！我操你！我弄死你！我操你！啊！啊啊啊！我再给你最后一次机会啊！签还是不签？签签签！我签。赶紧的，这儿啊啊啊啊！哎，这几条，滚！哎呀，走走走走走！方主任，别紧张。王川，你也太厉害了，谢谢你。不用谢。王川，这次你真的帮了我个很大的忙，我觉得该好好报答。昨天晚上你那么卖力，这还不算报答吗？今天我可以更卖。那好吧。你你你不是了呀？就他妈为你手里收拾了啊？嗯，字儿字儿没钱，钱钱没拿到，这回啊，真他妈亏大了。宝哥，不怪我们呐，那小子实在太厉害了。是啊，当初没反应过来。就倒了，妙了，确实有两下子。不过这事不能就这么算了，别的都好说，他主要把老子的摇钱树给拐走了。这以后喝他妈西北风了。有我在，你们不会喝西北风的。怎么谁呀、啊？先不用管我是谁，我想说的是，我们之间的目标。你什么玩意儿？神神叨叨的，赶紧给老子滚啊！正烦着呢。哎哎，先让人家把话说完。你说的什么？当然是让王川的臭小子好好吃点苦头
。李总，你别这样，这可是何总的办公室，待会儿要是被人给撞见了，咱俩可就都完了。怕什么呀？何影再怎么说，那也是我老婆，我在我老婆的办公室办她笔下的财务，谁过来找我？李总。真的，我求你了，真不行！张红，你还想不想干？我告诉你，我一句话就能让我老婆把你给开了，你信吗？李总，别呀，我老公都去世好多年了，家里可就靠我养着呢。哎呀，哎呀，那你老老实实让我爽一次不就完了？真的吗？嗯。李金明，这个畜生，竟然在我办公室乱搞！哎，老婆，你怎么来了呀？你不是去应酬去了吗？对吗？我不能来是吗？是不是打扰了你们的好事、啊？呃，不是不是，呃，不是，你听我解释呀。有什么好解释？我这是他，是是他先勾引我的，这这我是无辜的。何总不是这样的。张红，请出去。何总，我出去。呃李建明，我受够你了！我们离婚吧。离婚？我，哎呀，老婆，我我我真吃错了，我我以后再也不敢了。我闭嘴吧！最小的时候你在外面沾花惹草，那时候你也说不敢。为了思雨，我忍。现在思雨长大了，我也受够了。既然你喜欢沾花惹草，我给你机会，离婚。嗯从今以后，你做什么都跟我没关系。老婆，不要啊，老婆，你再原谅我一次吧，老婆。松手，松开。不松，不松，你打死我，打死我，我也不松。李建明，你可真是太无耻了。保安，把他给我拖出去。从今以后，你要是再敢踏进我公司，打断他。老婆，老婆，跟我离婚，离就离，没有你，老子过得更快活。也瞎呀！你他妈，哥哥哥哥，哟，这不是李总吗？陈少，你这是，啊，我啊，正好要去你老婆公司一趟，跟她谈一笔生意。你这是遇到什么事儿了吧？怎么看起来气性这么大呀？别提了，陈少，他已经不是我老婆了，他又跟我离婚。什么？离婚？李总啊，其实你这事儿啊，我完全能理解。你只不过是犯了一个天下所有男人都会犯的错，可不是吗？不过，你这偷情的地方倒是选的够刁滑，竟然选择在了何总的办公室。<笑>不过，我不明白啊，像何总这么漂亮又多金的女人，你不好好珍惜，却偏爱那些路边杂草，图什么呀？陈少，你没结过婚，你不明白，这老婆呀，就算是长得再漂亮，你成年累月的看。也有看腻的时候，这情呢，他就得偷着吃才有滋味。在我老婆那办公室啊，那是回味无穷啊。说的也是，但是你就为了偷这么一口心，就丢掉了何总这个漂亮又多金的女强人，你过会怎么办？据我所知，你自己的工作根本挣不了几个钱。怕什么？就算何影跟我离婚，那钱也留我一份，够我活下辈子喽。不过你这属于婚内出轨，按理来说可是要净身出户的。不会吧？不会。你是聪明，你觉得何影会留泰山给你？我这儿有一个计划，可以让你拿到你想要的钱，有兴趣吗？肯定有啊
。思雨啊，你这你这又又又在搞什么鬼、啊？王老师，可以睁开眼睛啦。原来今天是我生日，啊，谢谢你啊，思雨。今天是我生日啊。哎，你过生日你怎么不早点告诉老师？我都没给你准备礼物，你看连个生日蛋糕都没有。我爸妈太忙了，顾不上我，所以我想让王老师来参加我的生日。至于蛋糕嘛，我不爱吃，但是我准备了别的。王老师，坐。好，好。王老师，这是我爸珍藏的红酒。哎呀，你才多大就喝酒啊？今天是我的生日，过了今天我就是大人了，不是小孩了。而且今天我最大，你得听我的。是是是，那老师就依你。今天是你的生日，但只限今天一天哦。王老师对我最好了。王老师，这个酒味道还不错。这第二杯老师敬你，祝你事业有成，学业进步。谢谢。嗯，王老师，再喝一点吧。差不多了吧，不能再喝了。王老师，我们再喝。对对对，行行行行，差不多了。你看你说话都不利索了。这样，今天就到这儿。老师抱你回房间休息。不用，我还要。哎呀，小心。我还要，哎呀，别闹别闹！我还要，祝你生日快乐，祝你生日。哎，你可真能喝呀！王老师，我没醉。是是是，你没醉，是我醉了。你好好休息啊。王老师，思雨，思雨想要。你说什么呢，王老师？今天是我的生日，你就当送我个生日礼物，可以吗？不可以，这可不是件小事儿。你喝多了，别冲动我。不，我很清醒，我一直保留了处子之身，就是为了想把最好的自己奉献给你。你就要了思雨吧。哎哎哎！王老师，别说话，等我。行不行？我去，什么情况？我今天是要住酒店吗？老婆，老婆，我错了，我真的是错了，求求你再给我一次机会。当时，当时是他先勾引我的。李建明，你到现在还不肯说实话？非要我把办公室的监控录像给你拿出来，你才肯说什么？你说什么？你的办公室有监控？王老师，你刚才真是太棒了，我仿佛要飞上云霄了。啊！我怎么感觉我上当了？你不会又……我爸妈好像回来了，听上去好像吵架。哼，怎么，现在不狡辩了？老婆，老婆，我错了，我我我我我爸妈的，我我不是人。老婆，求求你。求求你再给我一次机会吧，老婆。爸妈，你们这是？王老师，哎呦，哎呦，王老师，你可算来了，你快帮我说说情吧。给你说情，说什么？我，我老婆要跟我离婚。离婚？王老师，麻烦你跑一趟了，这是我们的家事，你就别管。何妈妈，我知道这个毕竟是你们家事，但这件事已经牵扯到我小姨了，所以我有个。你小姨？你在说什么呢？啊，不是，不是因为思雨的爸爸出轨，所以你们才闹离婚吗？是啊，但是是他跟我公司的财务在我办公室乱搞，被我抓得正着，这跟你小姨有什么关系？这这这这，王老师，事到如今。咱们也就别瞒着了。我瞒什么了？我哪想瞒了？不是，不是你说让我给你拖几天吗？你们在说什么呢？是啊，王老师，我怎么一句也听不懂？思雨，老婆
那其实前段时间我是跟王老师的小姨在一起。什么？你跟王老师的小姨在一起？啊，不过我们早就分开了。我还以为王老师早就告诉你了呢。王老师啊，这件事情你早就知道对不对？啊，是，我的确早就知道，但是我一直想找一个机会跟你们解释清楚。别解释了，我不想听。你走吧。思雨，你听我解释。王老师，没想到你是这样的人。从今以后，我不要你当我的家教。不是，思雨，我叫你走，听到了没有？哎呀，老婆，其实你也没有必要这么。你们都给我滚！滚啊！对对对对，哎，老老老老婆，哎哎哎哎哎哎！哎呀，王老师，我真替你感到不值，没想到你跟我一样也被扫地出门了。一见面，他妈的阴。为人师表，您可得冷静，你跟我一样。这可得把话说明白。事已至此，咱们就打开天窗说亮话。李建明，你这么做到底为了什么？如果说是因为你小姨甩我的时候，你没有帮我说情，这让我怀恨在心，所以我就阴了你一次。你信吗？以前我或许不信，但现在我相信。不过你别嚣张了，这事没有。这事儿当然没完，这只是个开始。这次我要万无一失。李总回来了，事儿办的怎么样了？陈少，按照你的计划，何影他们已经彻底跟王川这小子闹掰了。<笑>太好了，没有了王川那臭小子碍事儿，这下徐以山。可就任由我拿捏了。不过陈少，呃，何影那边啊,啊，这个你放心，何宇集团和我家的生意还没谈完呢，对付他很轻松。哎呦，那就仰仗陈少了。何影那个臭婊子，竟然想让我净身出户，那就别怪我不讲情面了。陈少，李总。那你们的事情都解决了，那我们这是怎么办呢？方晴那臭婊子都跟王川住一起去了，有王川护着，那我不照样？这回子，我说你说话之前，能不能先多动动动脑子？啊？你也不想想，等我们的计划一旦实施起来，王川他肯定分身乏术啊！到时候我们把他玩的团团转，这样。你不就有机可乘了吗？还是我先考虑呀、啊？就方晴那个贱货，他以为可以轻轻松松摆脱我，那绝对不可能啊！王春那个臭小子，看起来一本正经的，想不到比咱们都花。对，和这么多美女勾搭不行，这回一定让他长个记性。陈少，我以茶代酒，敬你一个。不，不是你一个。是我们三个一起。哦，哦，对对对对对对。来，提前预祝我们计划成功。亲爱的，还在为白天事儿纠结呢，何必呢？看开点儿，只不过是丢了一份家教工作而已嘛。哎呀，我不是因为丢了工作。一份家教还不至于这么养活，那是因为什么？该不会是和思雨的妈妈？哎，如果我说，就算有也没什么。你帮了我那么多，余生我只是想单纯的做你女儿，报答女儿，绝对没有一丝想要霸占你的想法。只希望你不要嫌弃我。哎呀，怎么会呢？我怎么会嫌弃你？那这么说，你真的和李思雨的妈妈？那个，对，有两次。那是跟他舒服，还是跟我更舒服？其实你们各有特色，我都喜欢。也就是说，你现在愁眉苦脸的，就是因为之后没有办法和他继续温存而苦恼喽。呀，当然不是。其实我是因为李建明的事，我今天故意摆了我一个。我在想，他背后是不是还有别的原因？
。我才不信呢，你肯定就是舍不得那个合影。对，就是舍不得。怎么？谁怎么了？我才没有呢。那如果我说我就是舍不得他呢？突然发现，让你搬到我家来是个错误的决定。怎么了？怎么了？再这么下去，我估计得明年早逝。你还说呢，在你累死之前，我肯定提前一步就被你这么死了。<笑>怎么会呢？你没听说过吗？没有更换的人，只有累死的牛。可你这个不是一般的牛。那是什么品种？是一头精力无限、能把地耕坏的那我如果说现在这头狂野的公牛又想要了，那就来吧，尽情撕裂我这就快要干好的土地。嗯。喂，王老师，你在哪儿呢？我在家呢，怎么了？我知道今天白天的事情让你很难看，但思来想去，这件事我也只有找你帮忙了。哎，没事，你说什么事啊？是这样，司机妈妈刚刚被一个电话叫出去了，这大半夜的，我怕他。什么？你等一会儿。怎么回事啊？看来我担心的事恐怕真的要发生了。李建明那家伙白天故意阴了我一刀，看来。陈生，那咱们的合作，哎，咱们这才刚开始呢，先不谈工作上的事儿啊。只要让我喝开心了，这合同啊，咱们什么时候签，他都行。再喝一杯。何总，你没事吧？何总，慢点。你喝的太快了。没事。哎，陈总，实在是。这个项目对我来说太重要了。既然这样的话，那我也不为难何总了。你喝了这最后一杯，咱们立马签合同。这个是你说的？当然了。行。陈总，这酒我也喝了。你感觉怎么样啊？咱们的合作。何总，相扶起的力量，应该太难找了。你们进来吧。哈，陈少，还是你有办法呀。要是早两年遇见你，我早就是和义集团的老总了。行了，别拍马屁了，人已经带来了，谁上？那得是陈少和戴兄弟的。这娘们我早就玩腻了。兄弟，陈少，呃，这事儿还是你说了算吧。啊，是你先来呢，还是咱们一起呀？可惜了呀，要不是时间来不及，我还真想体验一把这极品熟女的滋味。不过今天就算了吧，还是你来吧，啊，我去处理一下那边的事情。那兄弟我可就不客气了，就这么极品的妞，一定会败火呀！啊，行，你们慢慢玩，我先走了。
你们可别忘了冠希哥的教诲，做人要做曾冠希，做事要带赵胜基。放心，早就备好了。慢走，陈超。大兄弟，啊，开始吧。大兄弟，啊，开始吧。哟，你看看，比我还着急呢。啊！那你还愣着干什么呀？赶紧上！哎，别急，来了来了来了！李夫人，脱衣服这件事还是我替你带好了啊！李总，你老婆保养不错呀，啊，这么皮肤跟他妈要治愈似的，真得劲儿！废他妈什么话，赶紧办这事儿！李总，你别急呀。这不就开始了吗？哥、嗯，你这他妈怎么还醒了呢？不，你越挣扎，我越喜欢啊！放开我，王川，快救我！川，王川，竟然跟王川有一腿！哈哈哈哈李总，今天还有意外之喜呀！啊！哈哈臭苗子，老子出轨的时候你装出一副白莲花的样子，没想到自个儿背地里也是个贱货呀！李总，你别光顾着骂呀，这怎么办呢？就这么办！我要把他自己活来的浪荡样子啊，拍给所有人看，我也要让他净身出户，让他没脸活着。李总，你是真狠，不过我喜欢。李总。清楚点啊！啊，必须的。等到皇上栽到咱们手里的时候，我要把这个精彩的视频全放给他看。全，救我！住手！畜生！啊啊啊！你怎么来了？我来要你们的狗命。说，就是我给他喝了点酒，喝了点酒啊！喝了点酒能变成这样吗？这酒里边就就下了点药。这酒里边就就下了点药，这他妈是个畜生啊！你自己的老婆让别人玷污，你他妈还录视频！别别别！别别！何妈妈，你们两个混蛋，给我等着！哎，别拖，何妈妈，你再坚持一下，我马上送你去医院。我不去医院。哎，不去医院，就在这里，给我。哎，别别别别，你现在意识不清醒，不行何妈妈，其实不用说了，我知道你想说什么。关于李建明跟你小姨的事儿，其实是我错了，我就应该听你解释。其实李建明这样对你，就是故意让你怀疑我，这样他们才容易对你下手。我现在知道了，是为了让你哭。对不起啊，昨天了，你委屈。没关系的，何妈妈。不要再叫我何妈妈，我叫明。王川，那你还回去给思雨当家教吗？当然会呀、啊，只是我不知道现在思雨还能不能接受我。那丫头啊，昨天在屋里哭了一天的，她心里啊最舍不得就是你。现在误会解除了，她要是知道你回去，肯定开心多了。是吗？说实话，其实我还挺挂念这丫头的。啊、哦，好好好，知道了。哎呀，快回家。
徐老师出事了，他被人绑架了。什么？被人绑架了？怎么会呢？我也不知道，你们先回去再说吧。好，这样，你先开车回去，思雨一个人在家肯定吓坏了。那你呢？我，我就要上去找李建明和戴大宝这两个人这件事儿。我顺便再问问，看能不能问出来有什么消息。行，有道理。那你先回去吧。好。啊。我都差点当太监，那小子下手真他妈狠呀！可不是吗？我肚子现在还疼呢，这这腰都快直不起来了。李强，真是阴魂不散，他怎么能这么快就躲我怎么知道啊？啊！他妈的，他可千万别在我手里边，我让我要把他碎尸万段！没错，一旦栽在咱们手里，老子非把他蛋捏碎了！谁要捏碎我的蛋？哎呦，我没时间跟你们废话，我只问你们一个问题：徐以山他在哪儿？老子就他妈没听过徐以山这个名儿。看来我手下留情了，你们要是再不说实话，就别想走出这个门了。徐小文，你疯了！你这是绑架，你知道吗？我这就是绑架。你能把我怎么样啊？我告诉你，你要是这样，我更讨厌你的。那我也告诉你，我已经不打算你喜欢我了。我现在就是要你的心子啊，把生米煮成熟饭。畜、啊、生、啊啊啊啊啊啊啊啊！你放开我，救命！哎，你喊了，喊的再大声，喊破喉咙也不会有人来救你的。别兴奋！谁啊？我不是说了吗？天大的事儿，你不要打扰老子。陈少，你看怎样？有事啊？什么事儿？老子现在就是天大的事儿。现在有急事，陈少，你快来开开门啊！真他妈丧心！老子，跑给我拐弯的，一会儿有你好受。啊！谁呀、啊？催催催催的！呃呃、你怎么来了？王老师，你终于来了！我以为没有人来救我了。怎么会呢？我会保护你们，哪怕是刀山火海，我也会来的。你没事吧？我没事，但是你要是再来晚一步，我就……你个畜生！你是怎么找到这儿的？就你这点小聪明，找你还不容易吗？我告诉你，你要敢动我一下，我给我爸打电话，他不会饶了你的。你什么意思？给你爸打电话呀，让你爸来这儿看看你，干了什么好事？我就在这儿等他。我数三个数，一。跪下，叫声，怎么着？不给我王春这个面子？好，我帮你。我再数三个数，一、二、三。爷，我错了，这次就饶过我吧。以后在这海城。离徐老师远点，但凡让我知道你再碰徐老师一下，我让你吃不了兜着走。听明白了吗？听明白了，爷。你也算是个识抬举的人啊王老师，我对不起你，我昨天不该误会你的
。思雨，没事的。老师不怪你，更何况这个错误也不在于你了。真的吗？你真的不会怪我吗？当然。那你还愿意继续当我的家教吗？当然可以啊，误会都解开了，我还可以继续当你的家教。那你今晚能不能留下来？这……啊，这……王老师。今晚你就留在我们家吧。明天发生了这么多事儿，大家都有点担心，你再安心。那好吧，恭敬不如从命。太好了，行了，别光顾着高兴了，赶紧给王老师准备一下房间，让他早点休息。好。晚上的着急睡，我去你房里找你。王老师啊，今天多亏了你，改天请你吃饭，啊、我就先和思雨给你整理房间了。啊，谢谢啊。王老师，今天累了吧？啊，其实还好。啊，还好吗？哎，这样就不太好了。既然这样，那我晚上去找你啊。啊？干嘛？啊？干嘛？怎么了？莫非晚上有其他安排？哎呦，这都几点了，大晚上的，我能有什么安排呀、啊？啊，那就是你不行了。开玩笑，我什么时候不行了？那你怎么那么为难？为为难吗？我不为难，我高兴着呢。<笑>既然这样，我晚上去找你，我先去洗个澡，等我。苍天啊！这几个女人待会儿不会一起跑我房间打麻将吧？走，你。王老师，你看。啊，好、啊，还给老师准备了钢琴啊，真好。王老师，这就是你的房间。满意，非常满意。这是我特意为你铺的床，好舒服的。<咳>那王老师晚上可别睡太死啊！我们几个若琳子的安全可全靠你保护了。放心，一定一定。那王老师既然这么说了，我就放心了。那我先去洗澡了。你干嘛？王老师，昨天晚上的事都是思雨不对，请老师狠狠责罚思雨吧。昨天晚上的事都是思雨不对，请老师狠狠责罚思雨吧。哎呀，思雨，这个老师今天忙了一天了，真的是有点累，要不今天晚上咱们去？行行行，不不要那个了。老师，你肯定是因为昨天晚上的事情责怪思雨了。哎呀，怎么会呢？老师不会怪你的。那你为什么不让思雨来？以前你可是从来不会拒绝我的。哎呀，老师刚才不是说了吗？老师今天真的是有点累了。老师，我就来一会儿，让老师放松一下就回去，不会整晚缠着老师的。这、这、这、这……老师，虽然我们只分开了一天，但仿佛对我来说好像有一年那么久。我真的好想你、啊。好，要不这样吧，思雨。你稍微晚点过来，让老师好好休息休息啊！老师对我最好了，老师晚安。原来住进一个满是美女的别墅，也不见得是件好事啊。他们几个不会晚上组团来找我打麻将吧？哎呀，我天哪，累死人了！十二点半了，还没来，这么早，应该是徐老师吧。
你不知道，女人三十如狼，四十如虎。我想，三年生下，我怎么舍不得死呢？既然你舍不得，那就好好的爱我吧。哎，别急嘛，今天。Notre rêve d'amour. Notre rêve d'amour. Oh, 老师，原来你喜欢这么玩啊！你可真坏。男人兄弟，你不爱，我爱更多。啊！和妈妈。这身材简直是少女的身材。你不要，王老师，王老师，都快给我，你快停下，不行了，王老师，我不行了。这就受不了了，怎么着？刚才对我的服务还满意吗？简直是大满意。不过这芹菜真的是芹菜，咱们是不是该倒正餐了？你可真是缺心眼啊！那你就可怜可怜小猫呗。让人家，这么晚了是谁呀、啊？王老师。思雨，他怎么会来？嘘，小点声，别让他听到。那现在该怎么办？你别管了，他会不会发生什么事情？别出声。王老师，你怎么不开门啊？王老师，你怎么不开门啊？啊不不不，那个。王老师有点困，刚才睡得有点死。这大晚上的，你来找我有什么事吗？王老师，你忘了，我就说过晚上来找你的。啊？来找我干嘛？王老师，叫人家生气了。啊，对不起，对不起，不生气，不生气。老师确实有点困了，要不你改天再来。可是人家花时间为你打扮了好久呢。老师知知知道错了，这样吧。老师，今天真的是有点累，我改天一定补偿你啊！听话，听话啊，思雨。不行，人家真的花时间打扮了很久，人家今晚就想要。哎呀，思雨，还好吧？不是，老老师没有骗你，今天真的是有点累。你这样，你下次来，老师肯定加倍补偿给你，好吗？当老师，求你了。那，那你答应我一件事。什么事？明天一切都要听我的。好好好，什么事都答应你，可以。那王老师，你先休息吧，我先走了。好。王老师，晚安。啊，晚安。哦，王川，你睡我也就罢了，你还睡我女儿。生他还没走远呢，万一再回来怎么办？我早就发现你跟思雨有问题了，没想到是真的。不是，你听我解释，刚才你也听到了，是,是他太主动了，我没办法拒绝呀、啊。我不管，既然你跟思雨已经发生关系了，你要对他负责。我当然会对他负责的，只是我还没有找到合适的时机跟你说而已。好了好了，颖儿，别生气了，你放心，我会对思雨负责的。你让我怎么面对你跟思雨啊？那要不今天晚上就先这样，你回去睡吧。你，哎。
没想到你这么能干啊！像我刚才这里干过，你还这么顺利？当然了，我怎么忍心让你受委屈呢？你就是用这种甜言蜜语把自己哄到手的吧？当然不是了，我是跟你说过，是思雨主动的，我没骗你。哎，都怪我，这么多年。你贱明的畜生也没有尽过一个做父亲的责任，所以思雨一直缺少父爱，就恐怕是他喜欢上你的原因吧。原来是这个样子，有道理。不过你放心，我以后一定好好对他。我担心的不是这个，我担心的是，这思雨要是知道我们两个的事儿，他会怎么看我？你放心，我向你保证，思雨是懂事的孩子。找机会，我跟他解释清楚，就没事了。希望他别见我们。虽然是对，我先走了。也好，要不然等会儿思雨又来了，这个孩子比较调皮，又给咱们堵房间里了。你是希望他来吧？怎么会呢？想啥呢？我都要累死了。那行，你好好休息吧。毕竟明天可是要好好补偿思雨的。我这当妈的，万一耽误了女儿的享受，她就要记恨我了。呀，你想什么呢？这啊，这最难过的一关，终于算是过去了。哎呀，我的天哪！看来你缘太好，也不见得是件好事。哎。王老师，貌似你今天晚上这里很热闹。啊，都听到了？我也不想听啊，可是我的房间就在你旁边，我听到也很难呢、啊。哦，我说你来的这么巧，前脚刚走了一个，就过来敲门。没办法，我答应过你，我也不想食言呢。你是不想食言？还是不想再继续忍受内心的寂寞了，亦或是啊，单纯的想要了呢？可以说都有吧，除了这些，还包含了我对王老师的一些爱。与其讨论我来的原因，我倒想问问你，难道王老师对我就没有强烈的欲望吗？有有有，而且很强烈。但是今天我这有点缺营养了，就算是生产队的驴也不能被你们这么玩啊！原来是这样，那可太可惜了啊！可惜，可惜什么？我以为一个舞蹈老师解锁了新姿势所带来的诱惑，可以驱散王老师的疲惫啊！我以为一个舞蹈老师解锁了新姿势所带来的诱惑，可以驱散王老师的疲惫啊！谁谁疲惫了？我不疲惫，我字典里没有疲惫两个字，我精神的。嗯，那王老师，嗯，你还等什么？嗯，王老师，上课了。你们两个碎！子，哎呦，这点小事办不好就罢了，还把老子给出卖了。你们可真是蠢的连猪都不如啊！陈少，其实这事儿不怪我们，谁能想得到王川那个王八蛋能找过去？对呀，那小可能打了。我还听说他以前在学校什么三大比赛呀、啊，那小膝盖踢的咣咣的。这就是你们俩出卖我的理由是吧？好、啊，掰下老子这么好的计划。老子这辈子也别想做过王川。陈少，其实把你捅出来的不是我。李建明，你不贪仗义吗？啊，陈少，陈少，听我说，当时那种情况，就算他不招，他也就挨顿揍。那我要不招，那小子要把我当成太监。对，都不知道。你们两个真是败事有余的东西，啊！
，尤其是你，你那两个手下，跟你一样废。陈少，查清楚了，今晚王川就住在何影家。什么？你说王川一个人，跟徐玉山、何影还有何影他女儿住在一起？你说王川一个人，跟徐玉山、何影还有何影他女儿住在一起？根据我们的情况，就是这样。他妈的，老子心心念念的徐一山这么久，没想到让王川这个臭小子捡了个大便宜，那岂不是我老婆和我女儿都被？王川，老子和你势不两立！陈少，你这回心里舒服多了吗？啊，你看看人李总，这老婆，闺女都被那小子给睡了。比你惨多了，戴大宝，你他妈少在这阴阳怪气！谁阴阳怪气了啊？我又不是……够了，别吵吵。还有你，你老婆早都住在人王川家里去了，你还有资格笑话人家？我，你你你你什么你？现在最重要的是让王川付出代价。我们不是打过他吗？啊！打打打！你他妈就知道打了是吧？那那怎么办？现在王川这小子肯定已经进入美人乡了，早已经是乐不思蜀。那么你老婆方晴啊，就有机会。还有王川的小姨，我听说他最近一段时间跟个小白脸在一起，那就连他也做了。这次找点靠谱，惹急了。直接把王川给灭了。王老师，你醒了。啊，行行行了行了。哎，徐老师，你不是教舞蹈的吗？怎么也会练瑜伽？瑜伽可以锻炼身体的柔韧性，而柔韧性也是舞蹈很重要的一部分。毕竟身子柔软了，一些动作才能做得出来呀。是是。哎，对了，思雨，你妈妈呢？王老师，这都几点了？我妈早就去上班了。哦，昨天晚有点太累了，这不是吃了一点晚。那王老师现在恢复过来了吗？恢复过来了，你们的动作我也会。哎。耶、yeah. ！啊，恢复的差不多了，差不多可不行。对，我给你热了牛奶和鸡蛋，我去给你拿。啊，这么重要？王老师，看来今天白天你也有些累了。真是。喏、啊，王老师。啊，谢谢啊。吃啥不是？嗯。行了。你们先聊着，我还去洗个澡，我还出去一趟。徐老师，你要出去一趟？嗯，我要出去办点事儿，顺便给你俩腾个地方。王老师，你可不要浪费啊！毕竟你现在可是正当铺的时候。哎呀，四爷，你这这这，徐老师喜欢开玩笑。是的，我已经知道你跟他的关系了，而且他也知道我们之间的关系了。什么？王老师，别紧张，我跟徐老师很开放的。我们想过了，只要你认真待我们，我们不建议共享你。共享什么呀？我是你们的共享单车啊。但是如果我跟你们说，其实我除了你们俩，是方晴，方主任，对吗？这你都知道？当然，咱班谁不知道？方主任看你的眼神和其他人都不一样。哎呦，我的亲娘啊！你们这帮兔崽子啊！搞了半天都比我还会玩。哎呀，王老师，先把这些事情放一放，你先把这些吃了，然后一会儿去洗个澡，我在房间等你。姐，你这是？闭嘴，不准叫我思雨，以后请叫我李老师。李老师。怎么，王川同学似乎不太想认我这个老师。哦，我知道了，你是不是在玩角色扮演？严肃点，过来。哎，那老师，这门是不是要关一下
，这是小学就知道的基本礼仪，还需要我教你吗？好，懂了。过来，林正，别让你嘻嘻哈哈的。老师，我错了。王川同学，刚才给你的牛奶和鸡蛋吃完了吗？报告老师，鸡蛋还剩一口，牛奶喝完了。报告完毕。浪费粮食，伸出手来。是。老师，这有点不疼啊。你这学生太顽劣，转过去，我要打屁股。啊。是。老师，这挠痒痒的，一点也不疼啊！你这学生太顽劣，老师要惩罚你。啊？怎么惩罚？帮老师把鞋脱了，帮老师把鞋脱了。是。哇，老师，这脚好香啊！别顽皮，老师穿着高跟鞋站了一天，脚有点酸，帮老师捏捏脚。啊，对，就是这里。再用力点好。啊，再往上点老师的小腿也有点酸。再往上点，这边慢怎么停了？再往上，手就不好使了。手不好使，那要用什么？呃，那拖开单手。你这个学生，竟敢这样对待你的老师，真是太放肆！老师，可以了，下课。啊！老师，学生刚才的表现能学习你心目中的那种吗？表现还可以，但是还差一点。啊，还差一点，但是还差一点。嗯，李老师，这该说不说的，你真的应该跟徐老师练练瑜伽了。哎，徐老师的屁股更翘，还是我的屁股更翘？当然是徐老师的呀。呃，不过你的看上去更有弹性。我的不光更有弹性，而且还更谨慎。啊，对对，这点我当然忽略了。那你还不亲身体会一下，以便加深印象？行，那老师，那我来了啊。老师，学生们的表现你还满意吗？满意，老师很满意。那我算得上是好学生吗？你，当然不算。啊？为什么？你之前不光顶撞老师，而且还插嘴，怎么能算好学生呢？啊！王川，这几天你都死哪儿去了？终于舍得回来了。帮帮帮帮 ，Super s r i z e 赖大宝，是你 ，Super s r i z e 我们两个真的，今天一刀两个，你还来纠缠我？就是怕王川教训你吗？王川，你还疼我王川呢？啊，王强，真是个蠢蛋！你知不知道王川现在在温柔乡里，跟别人女做的那话，都他妈玩疯了。什么？那李老师，我现在不插嘴了，您能原谅我吗？那也不行。虽然你现在不插嘴了，但是你多次顶撞老师，而且现在老师累坏了，怎么可能原谅你？可我都是按照您的要求做的呀。那也不行。喂？什么？你别急啊，我马上回去。王老师，怎么了？有点急事，我得回家一趟。那我跟你一起去。好。王川，终于回来了。戴大宝，他妈什么意思？什么意思？哼，没意思。我是想看看你们两个到底有多蠢，顺便给你个见面礼。啊！你们是谁？要干什么？见你啊？没错。就是我，我们又见面了。你他妈还想挨揍？王川，最后老实点，信不信我现在就掐死他？你这个畜生！
，虎毒还不食子呢，他可是你的亲生女儿。狗屁的亲生女儿，老子离婚了，他宁可跟一个没有血缘关系的贱货，也不肯跟老子。亲生女儿，老子不要也罢了，最好老实点儿。行不行？我现在就弄死他。来，好，我不动，你把他放开。王春来。你也有今天呢啊！戴大宝，你处心积虑的把我叫过来，到底为了什么？你直说吧。处心积虑？不不不，我们可没处心积虑。哦，是这个臭婊子给你打的电话，才乖乖的过来的。哦，我说，戴大宝，你骗我！我操！你们还愣着干嘛？给我滚上啊！滚！王川，我劝你老实点。王川，再不老实，我现在就掐死他！啊啊！好，爸、啊。<笑>小子，吓死我！王川，行啊啊！睡完我老婆，睡我女儿。非弄死你！闭上眼！我叫你们大王老师！臭丫头，到底现在你胳膊肘上还往外拐？你们两个把这给我绑起来！别动他！你到现在，你们俩还这么秀恩爱呢？啊？看镜头。何总，从今往后，我们可是一条船上的合作伙伴了。王总，以后啊，还得多靠旭日集团多多帮助。互相帮助，互相帮助啊！对不起，打扰了，何总、王总，你们的这份合约，怕是要作废了。陈少文，你来干什么？这里不欢迎你，请你离开。何总。现在你恐怕没有资格让我离开。这是我的公司，我没资格，谁有资格？不不，我现在要你签了这份合同。陈<笑>少文，你脑子坏掉了吧？凭什么收购我公司啊？就凭这个，够吗？你就是个畜生，快放了司玉跟王川。何<笑>总，你放心，我真的没有打算要伤害他们，只要你乖乖的签了这份转让合同，把公司卖给我，你就可以拿着十个亿，带着你女儿，还有王川，共同度过美好的余生了。你觉得？怎么样？戴大宝，够了！你知道你在做什么吗？你已经触犯法律了。当然知道，那又如何呢？<笑>我告诉你，从今天起，陈少就会收购合益集团，电商所有资产和旭日集团合作。到时候，我们就是亿万富翁了。只要有了钱，就这点小事儿。随随便便就摆平了啊！没错，是会发生翻天覆地的变化。从今天起，你们就会进入监狱，过你们的后半生。哎，滚！啊！你们两个给我上啊！弄死他！他妈逼我！啊！我今天死，又拉个电锤。思雨，你没事吧？王老师，我没事。哎，方老师，你怎么突然？我本来想找你说点事儿，可是我感觉你屋里不太对劲儿，所以到底怎么回事？都怪我。啊，先不说这个了，来不及解释了，我们得赶紧去何宇集团一趟，走吧。
何总就是何总，果然识时务。陈少文，希望你说话算话，放肆运动啊！放心吧，何总，我的未来一片光明。我怎么会为了他们两个，惹一身骚，葬送了自己的前程？王总，像你们旭日集团这么大一公司，一个小小的何宇集团，怎么配合你们合作呢？现在我代表何宇集团，还有陈氏集团的最新掌控人，特意申请要和旭日集团合作。王总，这个小小的要求，不会不答应吧？陈少，我似乎没得选了。王总，人往高处走，水往低处流。只有和我合作，才是更好的选择。你又何必为难呢？也对，何总，对不住了。哈哈哈哈哈！好，王总，以后整个海城商界。就是我们的天下，哈哈哈哈陈少文，你未免高兴的太早。王川，你未免高兴的太早。王川，你怎么来了？王川，思雨，你们没事吧？我们没事，放心吧。就凭李建门和戴大宝那两个废物，还不能把我怎么样？陈少，你这如意算盘打得不错呀，只可惜棋差一招啊！棋差一招，撤！老子合约都签了，我现在是海城商界的王，我会棋差一招。就凭你啊，想成为海城商界的王？你问过他吗？他是谁？苍总，您怎么来了？张董，小子，让我给你好好介绍一下。这位张平女士是我小姨，也是旭日集团的掌舵人。小子，就是你对我大外甥和我外甥媳妇不重要。然后你还想和我合作？我宣布，旭日集团和你的合作取消。而且从今往后，你陈氏就是我旭日集团的一部分。哇，不可能，这绝不可能！认命吧，老子，你的证据我已经搜集的差不多了，就凭你现在的所作所为，你的下半辈子就和李建明和戴大宝在监狱好好继续合作。你放屁！就凭你也配和我斗？你们两个，给我等我等等！哎，等等！王川，王川，你没事吧？我没事，我能有什么事啊？哎。